gros plan sur Kylian Mbappé. C'est pour l'instant une saison très prolifique pour lui, puisqu'il est leader au classement des buteurs. Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes, pour commenter la team d'Ada, évidemment, au grand complet, à ma droite ou à ma gauche, ça dépend, c'est l'Argentin préféré des Français, Omar Da Fonseca, et donc votre serviteur, Benjamin Da Silva, tout comme on l'aime, au menu, avec cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats, le Paris Saint-Germain contre le FC Metz. Ce que nous aimons dans le football, c'est l'expectative, à l'imprévu, c'est cette attente qui nous chatouille. Marco Verratti, le numéro 8, Fabien Ruiz, le numéro 30, Lionel Messi, le numéro 7, Kylian Mbappé. Bien. Courage, un bon match. Le coup d'embrai de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Le ballon pour Verratti. Ça continue avec Rodrigo. Et ça joue avec Messi. Voici la compo du Paris Saint-Germain. Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Marquinhos avec Jiménez en défense centrale, Marco Verratti sera accompagné de Fabian Ruiz au milieu, et enfin la pointe de l'attaque, c'est Rodrigo titulaire. Regardez, regardez Messi, quel arrêt splendide, énorme réflexe Et oui, en plus à cette distance, c'est grandiose Messi joue le corner, aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. La deuxième chance, nouveau corner. Il peut frapper et ça finit par rentrer malgré la belle parade. Son sens du but, son flair ne pardonne pas. Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Le ballon en touche. Verratti. Hakimi. Rodrigo. À nouveau pour Hakimi. Et le ballon vers la surface de réparation. Et oui, c'est dedans Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche à son adversaire direct des yeux. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression. 
fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Pour Mendy. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Il ah, y avait de quoi faire sur cette action, mais, mais pas comme ça. En fait. Le ballon pour Kylian Mbappé. Attention, Kylian Mbappé. Ah, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Oh, C'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Oh Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds d'un adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Ça partit dans cette rencontre, le PSG a creusé l'écart. Trois buts d'avance. Rodrigo, le ballon sur Léo Messi. Le danger est éloigné. Le ballon pour Kylian Mbappé. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement derrière le ballon est perdu. Avec Kylian Mbappé. Sans prendre de risque la défense, le ballon est renvoyé. Et non, l'arbitre qui revient à la faute, l'avantage ne profitera pas. Le ballon pour Hakimi. Et oui, avec Mbappé. Ah non, c'est contré. Bonne intervention. Le ballon est gagné. Ah, il y a une faute, un contact, mais l'arbitre laisse l'action se développer. Pour Mendy. Ballon en direction de Nian. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Le Paris Saint-Germain a plus souvent le ballon que son adversaire. Et c'est grâce à l'éventail de passes proposées. Il y a des passes de production, de construction, de pression. Tout est en maîtrise parfaitement réussi. Ah, mais là, il va falloir se mettre un petit peu à défendre. La possession change de camp. Messi. La balle vers Kouyaté. Le ballon est mal donné et c'est perdu. Et ça joue avec Messi. Et Sabali qui reçoit le ballon. Oui, il y a faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ah, la passe est complètement loupée. Et oui, il est récupéré ce ballon. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. L'arbitre revient à la faute initiale et sort un carton jaune. Et à nouveau, un ballon perdu. Ah, 
Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Passe coupé au bon moment, bien joué. Rodrigo. Ah, c'est pour Lionel Messi. Et ça joue avec Messi. Messi pour le centre. Voilà, c'est mal dégagé ça, attention. Et au final, cette attaque s'arrête là. Il y a un contrat joué maintenant. Et avec les arrêts de jeu, ça fera deux minutes de temps additionnel. La trajectoire coupée sur ce ballon de Verratti. La faute et coup franc signalé par l'arbitre. Et c'est la fin de cette première période avec ce qu'on a vu. Pour l'instant, on peut dire que le PSG est toujours aussi solide quand il joue à domicile. Ce qu'on voit, c'est une équipe qui impose son rythme quand elle est chez elle. Voilà une équipe qui joue pour faire plaisir à son public. Il faut aussi mettre en avant l'aspect esthétique de leur performance. L'écart est déjà important, mais la seconde mi-temps s'annonce passionnante à suivre. La deuxième période reprend et espérons pour le spectacle qu'elle soit un peu plus équilibrée. Jiménez. Oui, le long ballon. Le ballon est bien frappé mais ça sort en 6 mètres. Mathieu Hudol. Sabali. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Messi. Hakimi. Fabien Ruiz reçoit le ballon. Et ça joue sur Nuno Mendes. Ça continue avec Rodrigo. Ça passe à nouveau par Nuno Mendes. En direction de Fabian Ruiz. Le ballon pour Verratti. C'est ballon perdu par Verratti. Et à venir, nous aurons un rendez-vous de Ligue 1 à vous proposer. Le PSG affrontera Strasbourg. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Eh oui, c'est une récupération. Udol. Chers amis, nous vous rappelons qu'à la porte 25, vous trouverez un large choix de restauration. Marquinhos vient intercepter là-dessus. Fabien Ruiz. Et ça arrive sur Mbappé. Vitinha. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. -vis. Très bon jet défensif, c'était risqué. Nian. Grosse bronca dans les tribunes, le public qui gronde suite à ce pénalty non sifflé. Ah, le crochet, il replonge vers l'intérieur. Oui, c'est contré, bonne défense. Nuno Mendes. Alors, petit rappel, vous le savez, de la Ligue 1 nous attend prochainement avec ce match. Le FCMS affrontera le Stade Presto. Deux équipes très intéressantes pour tous les amateurs de football. Ça nous promet un match vivant, effervescent même. Ouais, bien fait. Bon précis. Et oui Goal but Bravo Marco Quelle explosion de joie incroyable Le but du petit hibou Le but de Marco Verratti
Ah, il n'y a pas vraiment d'opposition en face, l'écart est immense entre les deux équipes. Et il se creuse encore plus. Vitinha. Ouais, bien joué, la passe pour créer le danger. Goal, 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 goal Lasso C'est magnifique, cette reprise de volée, et ça fait but On voit ce ballon en profondeur qui s'envole par-dessus les défenseurs. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. Hein. C'est un missile ce ballon. Et voilà un match complètement déséquilibré. 5 buts à rien. Rodrigo. Nuno Mendes reçoit le ballon. Ouais, C'est un ballon bien dégagé. Fabien Ruiz. Un bon ballon aérien vers Kylian Mbappé. Ouais, très bien défendu. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Touche à venir. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. C'est bientôt la fin de cette rencontre et évidemment personne n'a envie que ce match s'arrête ici parce que le public a été comblé par son équipe. Créativement, Paris est vraiment magique aujourd'hui. On a vu des beaux gestes individuels mais aussi des mouvements collectifs, des combinaisons, des associations. Tout était parfait. Ouais, L'intervention risquée, mais le tacle est parfait. Lucas Hernandez. Kylian Mbappé. Et voilà une bonne récupération du ballon. Et bien fait, quelle ouverture Le gardien se saisit tranquillement du ballon à une telle distance, c'est inespéré. Pas grand-chose de positif ici, beaucoup trop de suffisance dans cette action. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Centre vers Mbappé. Oh, L'interception très haut sur le terrain. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Changement pour le Paris Saint-Germain, joueur sortant, le numéro 6, Marco Verratti, se remplaçant, le numéro 28, Carlos Soler. Ce ballon est intercepté. Kylian Mbappé. Mbappé. Ballon pour Lucas Hernandez. Et oui, il est récupéré ce ballon. Et la pression pour empêcher la relance. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Lucas Hernandez. Réception de Sarabia. La frappe contrée sans souci. Et on en reste là, le coup de sifflet final. Le Paris Saint-Germain, toujours aussi irrésistible à la maison et qui s'impose à nouveau.
leur efficacité en attaque leur permet d'offrir des matchs toujours très offensifs à leur public. L'ennemi du football, c'est l'ennui. Et ici, on ne s'ennuie jamais.